तो एंजाइम्स मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स आर बायोप्लेटेड्स सो हाउ डू एंजाइम्स हाउ डू एंजाइम्स वर्क ये हमारा टॉपिक है यू नो सबस्ट्रेट It is converted into product in the presence of enzyme. What are the steps? Is my first point? आ जाता है steps of enzyme action. क्या स्टेप्स है लेटर से दिस इज एनसाइन ये जो इसकी स्पेसिफिक साइट है दिस इज एक्टिव साइट दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एनसाइन इसके साथ This is substrate. क्या हुआ Binding of substrate with the कहां पर bind करेगा Active site पे bind करेगा ठीक है तो ये substrate जो है ये एक्टिव साइट को बाइंड कर दिया तो फर्स्ट स्टेप क्या है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद इसके साथ एक्टिव साइट ऑफ एंसन सबसे पहले टू फॉर्म क्या बना ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स This is to form enzyme substrate complex. ये जो complex बना इसने क्या किया इसने थोड़ा सा एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज किया ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल बता रही हूं ऐसे नहीं होता है कि हमेशा ऐसे हो बट एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज किया सो so दैट जो सबस्ट्रेट था इट गेट्स टाइटली बाउंड विद द एंजाइम so change in this induces isne kya kiya induces induces alteration in structure of enzyme e matlab enzyme so that it tightly fixes with substrate inki bonding tight ho jaye bonding feature se strong hogi to kya hoga aap jo main bata rahi hu isko aap kya karoge grasp karoge zyada jaldi jis feature se agar bonding nahi hai jis feature se strong bonding nahi hai uski cheeze bhi aap kam grasp karoge थर्ड स्टेप क्या हुआ कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स आप 
आपकी क्लास में एक नई टीचर आई उसके साथ किसी स्टूडेंट की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई उसने ये देख के कि इस बच्चे की कंपनी किसके साथ अच्छी है और किसके साथ नहीं ठीक है उसने क्या किए आपके जो ओल्डर बॉन्ड थे जो शरारती बच्चों के साथ आपकी दोस्ती थी उसको थोड़ा कम किया और नए जो अच्छे बच्चे नए तो नहीं पर जो अच्छे बच्चे थे सिंसियर बच्चे थे आप उसने कहा कि इनके साथ दोस्ती करो तो पुरानी बॉन्डिंग थोड़ी नई बॉन्डिंग बनी जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी एक अलग सी हो गई ठीक है एंड इट रिजल्ट इन विच फॉर्म न्यू प्रोजेक्ट ठीक है जी अब क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ temporary substrate temporary enzyme product complex but is weak ye complex bahut weak tha naya product tha uski bonding active site se koi nahi ठीक है तो अब क्या हुआ क्योंकि बॉन्डिंग वीक है तो क्या हुआ एंजाइम रिलीज प्रोडक्ट एंड बिकम्स फ्री टू बाइंड विद एन अदर सच ये साइक्लिक प्रोग्राम चल ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये एक्टिव साइट थी अब जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बना ये प्रोडक्ट बना लेटेस्ट इसकी एक्टिव साइट से कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी इस कारण जो है ये रिलीज हो ये बन गया और इधर से ये प्रोडक्ट जो है ये रिलीज हो दीज आर दू फर्स्ट ये स्टेप है सेकंड ये स्टेप है थर्ड ये स्टेप है और इन दोनों को मिलाकर फोर्थ ये स्टेप ठीक है तो ये एंजाइम एक्शन में चार स्टेप्स अब एक चीज समझो और फिर आप जो है बाद में लिखना इस पर ठीक है जी तो अब ठीक है ये स्टेप्स तो बन गए ठीक तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है रिएक्शन कैन अकर विदाउट एनसाइंस ऑल्सो बट एट वेरी लो रिट क्वेश्चन है हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शन अब हम ये देखें ये याद रखना है कि हमारी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है बहुत एक्सेस में नहीं जितनी एनर्जी चाहिए सारी की सारी करने ऐसा नहीं है देर इज लिमिटेड अमाउंट ये है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सबस्ट्रेट ये है पोटेंशियल एनर्जी
अब जो सबस्ट्रेट है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वो भी होगी यहाँ पे सबस्ट्रेट पड़ा हुआ मतलब इतनी ये सबस्ट्रेट इसको हमने एनर्जी दी टू रिएक्ट ताकि अपने पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बना सके तो तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही है तो इसलिए इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की और यहां पे ये एक ट्रांजिएंट स्टेज पे पहुंच गया ठीक है ये जो एनर्जी है यहां से लेकर यहां तक की This is transient state. This energy, which is used to convert substrate into transient state, जहां पे उसके पुराने बॉन्ड्स टूट चुके हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और धीरे धीरे क्या हो रहा है दिस इज लूजिंग एनर्जी एंड फॉर्म्स दिस इज यू नो यहां पे प्रोडक्ट बन गए इज इट ओके सो एवरी सबस्ट्रेट रिक्वायर्स एनर्जी ये कौन सी स्टेज है दिस इज ट्रांजिएंट स्टेज टेम्परेरी स्टेज है जहां पे पुराने बॉन्ड्स टूट चुके हैं बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और नए बॉन्ड्स बनने शुरू हो गए हैं प्रोडक्ट की कन्वर्जन नए बॉन्ड्स जब बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट बन ये ठीक है बट हमारी बॉडी में बिकॉज देयर इज लिमिटेड एनर्जी सो वेरी फ्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रीचेज अप टू ट्रांसजेंट स्टेज इन द एबसेंस ऑफ एंसाइम क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है जितनी एनर्जी है बहुत थोड़े से मोलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसियंट स्टेज पर पहुंच रहा है सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी स्लो बट अगर हम एंसाइम दे दें देन सिर्फ इतनी एनर्जी से इतनी एनर्जी चाहिए और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए सो दिस इज वट इज एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट टू रीच अप टू ट्रांसियंट स्टीम That is called as activation energy. But due to limited amount of energy in our body, only few molecules of the substrate they reaches at the transient state. But the enzymes now, what do the enzymes do? Yeah, what the enzymes do? Enzymes lowers the required activation energy. Enzyme जो है activation energy की requirement को कम कर देते हैं. थोड़ी सी एनर्जी में ही क्या होगा ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएंगे इस एनर्जी में अगर 10 प्रोडक्ट्स बनते थे तो इस एनर्जी में हो सकता है क्योंकि लिमिटेड एनर्जी है हमारे पास तो इस एनर्जी में जो है हमारे पास कितने हमारे पास हो सकता है हजार मॉलिक्यूल दस हजार मॉलिक्यूल ऑफ तो प्रोडक्ट बन ठीक है एनर्जी उतनी ही है बॉडी में बट एक इंटरमीडिएट एक मेडिएट करने वाला आ गया एंजाइम आ गया वो कहता कोई बात नहीं मैं करता हूँ ज्यादा नहीं इधर उधर भागने की जरूरत है लेट मी वर्क फॉर यू रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर द रिएक्शन राइट इन द एबसेंस हाउ डू एंजाइम्स है एंजाइम्स एक्ट बाय लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है पहले आप ये लिखो ये अगर नहीं लिखता तो मैं आपको जूम कर दूंगी बनाना फिर मैं इसके बारे में और समझा ठीक है जल्दी से ये करें एक दूसरा एक और ग्राफ मैं आपको बता रही हूं तो देखिए
यही एक्स एक्सिस ये है पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह से स्टेजेस ऑफ सब्सटेंस ये सब्सटेंस ये ट्रांसिएंट स्टेट एंड इट लूजेस एनर्जी एंड हेयर प्रोडक्ट इज ठीक है थोड़ा सा हम और करें यहां हेयर प्रोडक्ट इज पॉट दिस इज ए उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एन टाउन दिस इज ई पहली बात तो हम आए कि ई ए क्या चीज है ध्यान के लिए ई ए या ई ए डैश कुछ भी ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन एबसेंस ऑफ एंसाइन ई ए डैश आप पूरा लिखना है एक्टिवेशन एनर्जी इन presence of enzyme now what is activation energy it is the energy required by substrate to reach kahan pe transient stage kaun si hai ye stage jo hai this is transient stage this is also transient stage. to reach transient stage where older bonds are broken and formation of new bonds start it is unstable aur isi liye and thus readily changes into product सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के बीच में कौन सी स्टेज है ट्रांसिएंट स्टेज एन पॉइंट कि देयर कैन बी जरूरी नहीं एक है देयर कैन बी मोर देन वन ट्रांसिएंट स्टेजेस इन बिटवीन ये दिस इज बिटवीन इन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट एक ही नहीं हमने तो एक दिखा दी बट एक नहीं कई होती है पहले ऐसे पहले ऐसे फिर ऐसे 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 फाइनली प्रोडक्ट ठीक है अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा टाइप्स ऑफ रियक्शन आपने ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एक्सोथर्मिक 
or spontaneous reactions. Dusra hai endothermia. Exothermic reactions kya hai? Jisme energy release hui. Ab yaha pe dekho. Itani energy absorb hui. Aur usse zyada release hui. Net energy kya hai? Net energy release hui. Heat produce hui. So this is exothermic reaction. Yaha pe heat release nahi hui. Kyunki substrate energy release to hui thodi si transient state se. But substrate has more energy than the product. इसलिए कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं है, राइट? यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, लेस एनर्जी कैंसर। चाहे वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, बट विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी, नो रिएक्शन अगर हम ये कहें ये एक्सोथर्मिक है, सब्सट्रेट सीधा यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाए, क्या जरूरत है बेटा नहीं चाहे एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है किसी को भी यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो उसको ये वाला सफर तो तय करना पड़ेगा दे हैव टू ट्रेवल अप टू दिस प्लेस एंड देन टू दिस और दिस प्लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट्स हैव लेसर एनर्जी then substrate ये आपने chemistry में किया होगा but मैं फिर भी बता रही हूँ यहाँ पे when products have more energy than substrate ठीक है जी अब चाहे लास्ट में हम लिखेंगे मैं लिखाऊंगी आपको but whatever whether the reaction is exothermic or endothermic but substrates have to pass to transient state which is and reaching up to transient state require energy which is called as activation is it okay ठीक है पहले यहाँ तक लिखो फिर आगे का मैं लिखा दूँ तो राइट डाउन वेदर द रिएक्शंस नेक्स्ट पॉइंट करके वेदर द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वेदर द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक the substrate has to pass through the substrate has to pass through a much higher energy state a much higher energy state called as called as transient state state करने का transient state full stop next point है the difference the difference in Average energy content of substrate. Transient stage ki let us say 50 joules energy. Or substrate, let us say, or substrate ki 5 joules. Ma'am, first of all, the difference. I will tell you, but I will tell you. Ki transient stage, let us say, 50 joules energy hai. Or substrate ki 5 joules hai. So, activation energy kitni ho jai ki? 50 minus 5 is equal to 45 joules. Okay? Yehi mein samjhane ki koshish kar diyo. Likh lo abye. 
द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कॉन्टेंट द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ सबस्ट्रेट of substrate from the transient stage from the transient in dono ke difference ko from the transient ya transition state ek hi baat hai transient or transition state is called as is called as activation energy is called as activation energy next point hai to enzymes ne kya kiya enzymes next point hai enzymes lowers this activation energy requirement enzymes lower down this activation energy requirement thus making product easy thus making the product easy so that so that many products are formed many more products so that many more products are formed at low energy available yeah many more products are formed at the energy available in our body at the energy available in our body is it okay everybody samri yes zorava yes ma'am okay vibhu and vikul also chaliye next hum aa jaate hain एंजाइम इनहिबिशन बेटा कोई काम इजी करने की कोशिश करेगा तो इनहिबिटर्स उसको स्लो डाउन करने के लिए फैक्टर्स पहले आ जाते हैं जैसे हम कहते हैं कि किसी गाड़ी में भी किसी भी व्हीकल में अगर हम एक्सेलरेटर लगाते हैं तो साथ ही ब्रेक्स की भी जरूरत है बगैर ब्रेक्स के तो गाड़ी मतलब एक्सीडेंट ही करेगी चलेगी तो है नहीं तो बेटा ही पहुंचाएगी इसलिए किसी भी चीज के लिए उसके इनहिबिटर्स भी जरूरी हो ठीक है सो लेट्स कैसे इनहिबिटर कैसे जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं वैसे इन जनरल बताती हूं कि एंजाइम वन फॉर्मिंग प्रोटीन्स फॉर बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन्स बन हमने क्या कर दिया एक एंटीबायोटिक की दिस एंटीबायोटिक इनहिबिट्स इवन अगर इवन की इनहिबिशन हो गई तो बैक्टीरिया के प्रोटीन्स नहीं बनेंगे और अगर बैक्टीरिया के प्रोटीन्स नहीं बने बने तो बैक्टीरिया मर जाए एंड यू नो सभी को पता है आपने शायद नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जो एंटीबायोटिक्स है वो भी कुछ बैक्टीरिया ही बनाते हैं सो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स राइट तो इनहिबिशन जरूरी है कुछ कंट्रोल करने के लिए 
अनदर थिंग ये तो चलो हमने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म ने बनाई या बैक्टीरिया थोड़ी जाता है मेरा एंजाइम इनहिबिट हो ये तो हमने उसे मार दिया चलो ये तो हमारा यूज आ अनदर इज सेल में एक सेल है उसने ए से बी बनाया बी से सी बनाया सी से डी बनाया ये जो है दिस इज सबस्ट्रेट और ये फाइनल प्रोडक्ट है रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी लेट एस यहां पे है ई ए या ई वन ई टू ई थ्री ये थ्री एनजाइम्स है जो तीनों के तीनों एक्टिव है एक्ट करी जा रही है करी जा रही है अब ये फाइनल प्रोडक्ट जो है आफ्टर सम टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग कुछ टाइम तक तो ये चाहिए था ठीक है बट उसके बाद इकट्ठा हुए जा रहा है हुए जा रहा है हुए जा रहा है कोई जरूरत है नहीं है एनर्जीज यहाँ पे जितनी भी एनर्जी यूज हो रही है एनर्जी तो यूज हो ही जा रही है बट इसकी जरूरत नहीं तो दिस फाइनल प्रोडक्ट जब ये एक्यूमुलेट होता है तो एफ सेल्स इनहिबिटर लिखना नहीं है समझना है इनहिबिटर वेन एक्यूमुलेट तो अब जो इनहिबिटर है इट इनहिबिट्स द फर्स्ट एंजाइम फर्स्ट एंजाइम ऑफ रिएक्शन इसने जाके इसको इनहिबिट कर दिया अगर ये नहीं काम किया तो ये बनेगा नहीं और अगर ये बनेगा नहीं तो ये ई टू पिस किस पे काम करेगा तो इसलिए फाइनली जो है ये बी जो है ये फाइनली बनेगा तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एंजाइम्स तो स्पीडअप भी कर रहे हैं इसके लिए हमें इसकी ब्रेक्स की क्या जरूरत पड़ी है नहीं बेटा एक तो इकोनॉमिकल यूज है हमें डिजीजेस कंट्रोल करने के दैट इज ए सेपरेट इश्यू बट इनहिबिटर्स आर नेचुरली रिक्वायर्ड ऑल्सो ठीक है हमेशा जो ब्रेक्स है वो हमेशा एक्सीडेंट बचाने के लिए थोड़ी होता है ब्रेक्स जो है आपकी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए है कभी चढ़ाई है कभी उतराई है कभी कुछ है कभी कोई सा रास्ता है वहां पे स्पीड को बैलेंस करने के लिए भी ब्रेक्स चाहिए ठीक है चाहे वहां पे कोई गाड़ी भी ना चल रही हो चाहे किसी और चीज से एक्सीडेंट नहीं होना हो बट तब भी आपको ब्रेक्स चाहिए फॉर कंट्रोलिंग स्पीड राइट इसी तरह से इन रिएक्शन की इस प्रोडक्ट की बनाने की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए इसकी ब्रेक चाहिए और वो ब्रेक क्या है इनहिबिटर इट ओके सो इनहिबिटर्स हम कहें कि इनहिबिटर्स आर हार्मफुल नो इनहिबिटर्स आर यू नो दे मे बी हार्मफुल इन सम केसेस बट दे मे बी यूजफुल इन सम अदर केसेस कुछ इनहिबिटर्स दे एक्ट एस टॉक्सिन जैसे बैक्टीरिया के लिए ये टॉक्सिन है वो हार्मफुल है जो हमने एंटीबायोटिक्स का इसी तरह से कुछ केमिकल्स हम खाते हैं तो दे एक्ट एस इनहिबिटर फॉर अवर एंजाइम सो दे आर हार्मफुल फॉर अवर ठीक है जी तो यही चीज है तो अब हम बात करते हैं वट इज एंजाइम इनहिबिशन ये लिखना नहीं है ये मैंने तुम्हें समझाया है कि इनहिबिशन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है एंजाइम इनहिबिशन slowing down or stopping the activity of specific enzymes in the 
by certain chemicals. It's called as its process ko kya bolte ho? Enzyme induction. The chemicals which inhibit enzyme are called as enzyme inhibitors. Your enzyme inhibition hai, wo do type ki ho sakti hai. Kaun si do type ki ho sakti hai? Reversible and irreversible. Reversible means enzyme inhibit ho gaya, inhibited ki presence hai. But kisi tarah se agar hum inhibitor remove kar de, to enzyme dubara se active ho raha That is reversible. Irreversible hai ki ek bar enzyme inhibit ho gaya, uska structure change ho gaya, to dubara se wo activate nahi ho ga. That is called as irreversible inhibition. So, reversible. When enzyme again gets activated if inhibitor is removed that is reversible irreversible when enzyme cannot gain its activity once it gets inhibited is called as irreversible enzyme inhibition. Next हम आ जाते हैं बेटा इसी को ही हम continue कर रहे हैं enzyme induction को competitive induction ये लेटर से जरूरी नहीं कि एक्टिव साइट ऐसी हो मैंने बना दी इजी रहता है मुझे बनाना है मैंने बना दिया ये एंजाइम है ये सबस्ट्रेट है और साथ ही मीडियम में ये इंहिबिटर एंड व्हाट डू यू सी दैट इंहिबिटर एंड स्ट्रक्चर दे हैव अप्रोक्सीमेटली सेम स्ट्रक्चर ठीक है तो अब क्या हुआ है कि कई एंजाइम्स में सभी एंजाइम मॉलिक्यूल्स के लिए बट एक मीडियम में अगर 10 एंजाइम्स है तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 प्रोडक्ट्स का पर यूनिट टाइम बट अब कुछ एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट ना फिक्स हो के इंहिबिटर फिक्स हो और अब रेट ऑफ रिएक्शन जहां तो 10 होना था वहां पे 5 ही रह गया 5 प्रोडक्ट्स पर यूनिट है बिकॉज़ इनहिबिटर डज नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट इट बाइंड्स विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इट कंपीट्स विद सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग विद एक्टिव साइट ऑफ द 
सो कॉम्पिटेटिव इंजेक्शन में हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे द स्ट्रक्चर या देयर इज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिट जिसकी वजह से क्या हो रहा है इनहिबिटर Competes with substrate for binding with active site of the enzyme. in the medium having enzyme substrate and inhibitor some of inhibitor binds with enzyme bind to kar gaya but does not form any product isne kya kiya it lowers rate of reaction aur agar hum inhibitor zyada dal denge to it completely ye to depend karta hai inhibitor kitna theek hai for example फॉर एग्जाम्पल है इन बैक्टीरिया एक होता है पाबा ये है सबस्ट्रेट फुल फॉर्म क्या है पैरा अमीनो बेन्जोइक एसिड This is substrate. It changes into folic acid by let us say enzyme P. It's folic acid. It is used for synthesis. of cell wall of new bacteria form hamari body mein fungus bacteria gaye aur unhone substrate hamari body se khana kha ke apne aap ko reproduce karwaya aur bahut sare hazaron ke number mein bacteria hota yahi hai aur hame disease hoti cell wall of new bacteria theek hai ji to hota ye hai कि नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उसके लिए सेल वॉल चाहिए सेल वॉल के लिए फोलिक एसिड चाहिए फोलिक एसिड पाबा से बन जाता है और एंजाइम की प्रेसेंस ठीक है अब आ जाता है इसी में ये सेकंड पॉइंट है या बी पॉइंट है सल्फा ड्रग्स और हम कह सकते हैं सम एंटीबायोटिक सारी तो नहीं बट कुछ एंटीबायोटिक दे कंपीट विद पावा 
हम कहते हैं पांच दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करना करना है क्यों कहते हैं ताकि बेटा बिल्कुल भी पोलिक एसिड इस एंजाइम की एक्टिविटी को बिल्कुल ही कम कर दे हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि दो दिन एंटीबायोटिक ले चलो हो गया बुखार ठीक हो गया बट क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो ये पीपी इनहिबिट रहा और फिर थोड़े टाइम बाद फिर एक्टिव हुआ हम क्या चाहते हैं कि हम पूरी पांच दिन की ले कि ये ईपी की एक्टिविटी खत्म हो जाए बिल्कुल ये एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड कर जाए एक भी एंजाइम ना बचे जो पापा से कंबाइन कर जब बिल्कुल होली कैसेड नहीं बचेगा तो जितने बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे ठीक है और वी गेट टू राइट तो सल्फर ड्रग्स जो है दे कंपीट विद पापा फॉर एक्टिव साइड ऑफ ईपी एंड दस एक्सक्यूजी मैम हां जी बेटा मैम व्हाट इज ईपी ईपी तो मैंने एंजाइम बता दिया बेटा पी लिख दिया पापा के लिए कुछ नहीं है दिस इज एंजाइम ओके मैम ईपी इज लिख लेना अपनी कॉपी में एंजाइम ठीक है एंड द स्किल्स पोलिक एसिड क्या है ये प्रोडक्ट है एंड द स्किल्स बैक्टीरिया ठीक है तो जो एंटीबायोटिक्स है कुछ एंटीबायोटिक्स नॉट ऑल बट सल्फर ड्रग्स हाउ डू सल्फर ड्रग्स एक्ट सल्फर ड्रग्स एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव इंजेक्शन ठीक है तो देर सल्फर ड्रग्स आर बैक्टीरी साइकिल बैक्टीरी साइकिल मीन्स किल्स बैक्टीरिया कैसे बाय एक्टिंग एस अनदर एग्जाम्पल है बेटा होता क्या है रिएक्शन क्या है सक्सीनेट एंजाइम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजीनेस इट गेट्स चेंज इन टू प्यूमरेट ये रिएक्शन बट मेलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपने पूरा लिखना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनेट ये एक रेस्पिरेशन अभी हम करेंगे रेस्पिरेशन का रिएक्शन है जिसमें सक्सीनेट कन्वर्ट होता है प्यूमरेट में इस एंजाइम की हेल्प से सक्सीनेट डीहाइड्रोजी बट अगर मीडियम में या सेल्स में मेलोनेट आ जाए तो रेस्पिरेशन रुक जाएगी कैसे रुक जाएगी वो सक्सीनेट को प्यूमरेट में कन्वर्ट नहीं होने देगा बिकॉज इट एक्ट एस कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ठीक है अब बात आ जाती है कि इनहिबिटर आ गया है हम इसको रिमूव नहीं कर सकते करें क्या है ना हाउ दो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इनहिप्शन इज रिवर्सिबल इनहिप्शन How can we reverse competitive inhibition? तो हम कैसे reverse कर सकते हैं कि inhibitor डल गया अब हम इसको फटाफट कैसे खत्म करें हम सबस्ट्रेट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दें जब सबस्ट्रेट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा इनहिबिटर को मौका मिलेगा ही नहीं को वो एंजाइम से बाइंड कर सकते इज इट ओके पहले ये लिखो फिर मैं वो लिखवा दू कॉम्पिटेटिव इनहिप्शन Competitive inhibition is a reversible inhibition. Competitive inhibition 
is a reversible inhibition which can be overcome which can be overcome by addition of more substrate by addition of more substrate okay ji so this is competitive inhibition another example is feedback inhibition another is feedback inhibition or end product inhibition jo maine aapko samjhaya tha shuru mein in a multi step reaction write down in a multi step reaction if there occurs if there occurs accumulation of end product accumulation of end product then then the end product act as inhibitor then the end product act as inhibitor and inhibits the inhibits the first enzyme of the reaction inhibits the first enzyme of the reaction so that so that the first product is not formed first product is not formed and whole of the process stops whole of the process stops feedback inhibition normally occurs feedback inhibition normally occurs in most of the processes in our cells in most of the processes in our cells you get it so this is feedback inhibition it helps in it helps in preventing preventing wastage of energy it helps in preventing wastage of energy ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा classification this is about and feedback in inhibition is again reversible inhibition maybe point likh lijiye feedback inhibition is again reversible inhibition and it can be reversed by removing the product from the medium it can be reversed by removing the product from the नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन 
classification of enzymes. Enzymes, जितने भी enzymes हैं, known enzymes हैं, they are classified into different classes by IUB. तो हम क्या कह सकते हैं? Different enzymes are classified into six classes. Based on their mode of action, by IUB, IUB की full form क्या है? International Union of Biochemists. So, in classes, me jo hai, wo classify kiye gaye. So, first aaja thi hai oxido First classes oxido reductases. Kya kar rahi hai? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कर रही है ये अभी हम करते हैं उसके बाद सेकंड क्लासेस आ गए सेकंड क्लास आ जाती है ट्रांसफरेसेस एक ग्रुप को लेट अस से अमीनो ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर करना दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेसेस अनदर इज थर्ड आ जाती है हाइड्रोलेजेस ब्रेकडाउन बाय एडिशन ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोलेजेस उसके बाद है लाइजेस मैं भी बताऊंगी फिफ्थ है आइसोमरेजेस एंड सिक्स आ जाता है लाइगेसेस तो सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेसेस विच कॉजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन Reactions. इसमें let us say S जो है एक substrate क्या है? ये reduce हो रहा है reduce means gain of electrons. कहाँ से electrons आए तो दूसरे से जिसने इसको electrons दिए क्या हो गया S जो है अब क्या होगा S क्या हो जाएगा रिड्यूस हाँ नहीं मेरा मतलब अगर लेटर से हम ये कह रहे हैं S डैश ऑक्सीडाइज है S रिड्यूस है ठीक है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएंगे इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा S जो है या हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज है ये रिड्यूस है इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए एक ही बात है कि एस ने जो है ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है मतलब ये रिड्यूस्ड केमिकल है ये ऑक्सीडाइज है इसने इसको क्या किया इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए जिससे क्या हो गया एक्स ऑक्सीडाइज एस ऑक्सीडाइज हो गया और एस डैश 
reduced okay is it right or not yes ma'am so ye this is oxido reductase theek hai for example hum baat kar lete hain uh oxidation reduction phospho glyceraldehyde ya 3 phospho glyceraldehyde ye change ho gaya 3 phospho ग्लिसरिक एसिड में क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुई कि नहीं इसकी ऑक्सीडेशन हुई कि नहीं एसिड जो है ऑक्सीडाइज है इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए ठीक है और इसने किसको दे दिए इसने दे दिए एन ए बी को ये किसमें चेंज हो गया एन ए बी एच टू में इसको ऐसे लिखते हैं इसमें चेंज हो गया और एंजाइम यहां पे कौन सा आ गया है डीहाइड्रोजिनेस हम इसको बोलते हैं सो डीहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है इट इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेस विच कॉज इसको क्या हुआ है दिस इज इट इज रिड्यू इट इज ऑक्सीडाइज इन टू अब ये चेंज हो गया इसमें ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन गया और ये रिड्यूज प्रोडक्ट बन गया Do you get me? ये चीज ये रिएक्शन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया कि इसने मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स फॉस्को ग्लिसरेल्डी हाइट ने जो रिड्यूज था उसने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स जो है वो अपने दे दिए किसको दे दिए एन ए डी को दे दिए ताकि एन ए डी रिड्यूज होकर एन ए डी एच को बना दे बट खुद ये क्या हो गया क्योंकि अपना इसने दे दिया तो ये खुद इसमें चेंज हो गया जो एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट यू गेट मी एवरीबडी जोराबर यस मैम यस मैम यस मैम चलिए रितुल नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसफरेसेस ट्रांसफरेसेस जो है वो क्या है दैट इज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड हम क्या कहते हैं द एंजाइम्स विच कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स रिमेंबर दैट अदर देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं other than hydrogen from a pair of substrates to form products yahan par kya hai let us say ye substrate hai इसके साथ एक ये ग्रुप अटैच है और ये दूसरा सबस्ट्रेट है एस डैश ये इसका जो ग्रुप है ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस प्लस एस डैश इज इट ओके फॉर एग्जांपल यहां पे मैं चलो पहले आप यहां तक लिखो ठीक है फिर मैं आपको जो है आगे इसकी एग्जांपल भी बताती हूँ कि ट्रांसफर एसिस में क्या आता है अब इसकी ट्रांसफर एसिस की अगर हम एग्जांपल देखें बेटा तो एग्जांपल है बेटा 
ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड एक ही बात है दिस इज एन अमीनो एसिड इसके साथ ये दूसरा सब्सट्रेट है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप नहीं है सीओ एच ग्रुप तो है अमीनो ग्रुप नहीं अमीनो एसिड ने क्या किया ग्लूटामेट ने इसको एन एच टू ग्रुप जो है वो दी खुद अब ये किसमें चेंज हो गया अमीनो एसिड जो अमीनो ग्रुप दे दिया तो ये खुद चेंज हो गया किसी ऑर्गेनिक एसिड में तो ये चेंज हो गया एल्फा कीचो ग्लूटेरिक एसिड दिस इज एन ऑर्गेनिक एसिड और इस ऑर्गेनिक एसिड के पास एक अमीनो ग्रुप आ गया तो ये चेंज हो गया एस्पार्टिक एसिड दिस इज एन अमीनो एसिड एंजाइम यहां पे है ट्रांसफरेस और यही चीज रिवर्स भी हो सकती है एस्पार्टिक एसिड ने इसको अगर अमीनो ग्रुप दे दिया तो ये चेंज हो जाएगा ग्लूटामेट में या ग्लूटामिक एसिड में एस्पार्टिक एसिड चेंज हो जाएगा ऑक्सैन सो दिस इज ट्रांसफर राइट ठीक है तो अब एक एग्जांपल लिखना जरा पहले नीचे भी समझ लो हम हाइड्रोलिस लाइस हाइड्रोलिटिक रिएक्शन लाइस करना तोड़ना सो हाइड्रोलिस ब्रेक यू नो ब्रेक लार्ज कंपाउंड्स इनटू स्मॉल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वॉट These are hydrolysis. For example, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिस सच एस आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा अमाइलेस इस पर एक्ट करता है स्टार्च पर और साथ में इसके और क्या चाहिए इसको वॉटर और ये किसमें टूट जाता है ग्लूकोज प्लस माल्टोस ये बहुत बड़ा पॉलीमर है ये टूट गया ग्लूकोज एंड माल्टोस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से किसकी हेल्प से एंजाइम की हेल्प से उसको एक्शन के लिए क्या चाहिए वॉटर चाहिए स्टार्च में वो तोड़ता जाएगा वाटर ऐड करता जाएगा टू फॉर्म ग्लूकोस माल्टोस दिस इज हाइड्रोलिस पहले ये लिखो नेक्स्ट है सो राइट डाउन दस यू नो डेफिनेशन ऑफ लाइजिस एंजाइम्स दैट कैटेलाइज एंजाइम दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स removal of groups from the substrate without addition of water but forming double bonds but forming double bonds jaise hum kehte hain ye hai इस तरह से एक कंपाउंड है ये है सबस्ट्रीट 
यहाँ पे है इंसान इसने इसको इस तरह से तोड़ा दैट एक्स एंड वाई फॉर्म्स वन प्रोडक्ट एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन का दिस इज लाइस और मैम वी आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास मैम डेली नहीं बेटा लगती है अल्टरनेट ही लगा करेगी राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास मैम वी आर हैविंग सम अदर एक्टिविटीज मैम ओके बेटा वैसे 5 मिनट का काम है ये करके जाओ अगर आप ओके मैम ठीक है सो ये सब स्ट्रेट राइट तो इस तरह से काम चल रहा है अब यहां पे एग्जांपल है एक कंपाउंड है ये भी रेस्पिरेशन में है वन सिक्स डायाफॉस्टिक अभी याद करोगे जब रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी एंजाइम है एल्डोलिस और क्या बना यहां पे ग्लिसवेल्डी हाइ थ्री फॉस्फेट प्लस डायाहाइड्रोक्सीटोन थ्री दिस इज लाइट नेक्स्ट आ जाइए लिख लेना बाद में नेक्स्ट आ जाइए आइसोमरेज विच कन वर्ड अ कंपाउंड in its isomer isomer me change kar de what are isomers aap organic chemistry me padhenge isomers are different compounds hote ye different nahi hai which have बिल्कुल मोलिकुलर फॉर्मूला से बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज चेंज इन टू यहां पे है आइसोमरेज ग्लूकोस एंड प्रक्टोस ग्लूकोस का सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्रक्टोस ऑल्सो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सो सेम फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला राइट और थर्ड आ जाता है लाइगेजेस विच ज्वाइन वेरियस कंपाउंड ठीक है पहले ये लिख लो फिर लाइगेजेस की भी मैं एग्जांपल आपको बता दू या पहले डेफिनेशन लिख लो जरा लाइगेजेस की ताकि मेरा बोलने वाला काम खत्म हो जाए आपका लिखने वाला द एंजाइम्स विच ज्वाइन टूगेदर टू कंपाउंड बाय फॉर्मिंग CO bonds or CS bonds or CN bonds or PO bond the enzymes which join two compounds by forming CO bonds CS bonds सी एन बॉन्ड्स और पी ओ बॉन्ड्स दीज आर लाइक राइट सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनसा आज हमने यही तक करना है आप ये देख लो नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टूमोरो टूडे इज थर्सडे नो सैटरडे एट सेम टाइम